Hi, hello everyone. Welcome back sa akin channel. And for today's video, ang i-discuss natin ay tungkol sa classification and reproduction of plants. So, tandaan niyo, we have two classification of plants. Ito po ay tinatawag nating bryophytes and tracheophytes. Again, sabihin niyo nga, the two classification of plants are the bryophytes and tracheophytes. So, differentiate natin sila. Si bryophytes, siya ay non-vascular plants. Meaning to say, itong mga plants na to ay small lang and they have no true roots, stems, and leaves. And itong mga plants na to ay um, naninirahan or lumalaki sila uh, in moist areas. So, yung examples nito ay ang liverwort, hornwort, and then yung moss na nasa ibaba. And then, yung tracheophytes naman, siya naman ay vascular. No? Ibig sabihin, itong mga plants na to, they have true roots, stems, and leaves. Dahil meron silang roots, dahil meron silang stems at leaves, mayroon nga yung uh, nagkakeri ng water doon sa pinaka-stem nila. Okay? Sa part ng plant nila, may nagkakeri ng water at ang tawag natin sa kanya ay xylem. At kapag ka naman nagkakeri ng food, siya, ay fu uh, siya naman ay phloem. Okay? Ulit. Pag water carrying, xylem. Pag food carrying, phloem. Okay? So, um, ayan, tignan natin yung uh, question mark. Sagutin natin yung question mark. Ano nga ulit yung two classification of plants na sinabi ko kanina? Yung una, nag-uumpisa sa letter B. Yes. Kung ang sagot mo ay bryophytes, you are correct. Eh, how about the other one na siya raw ay vascular plants and they have true root stems and leaves? It starts with letter T. Yes, tracheophyte. So, yan yung classification of plants. Ngayon, sabi ko kay tracheophytes, siya ay vascular, meron siyang true root stem and leaves. Ngayon, may nagkakeri ng water sa kanya. Anong tawag, sa, anong tawag doon? Xylem. Eh, sa food carrying, phloem. Very good. Punta tayo ngayon kay vascular plants. Itong si vascular, nade-divide siya into two. Ito lang ang clue natin, di ba? Pag tinanong ko kayo ng vascular plants, isulat nyo muna yung vascular plants. And then, isisingit nyo lang yung word na seed and seedless. Ibig sabihin, mayroong plants na mayroong buto at mayroon din plants na walang buto or hindi sila nakakapag-produce ng buto. Okay? So, yung vascular seed plants, most widely distributed throughout the earth and yun yung mga common na meron tayo sa atin. No? Kasi itong plants na to, uh, they can produce seed. So, tignan ninyo yung picture sa ibaba. Lahat ng plants na nakikita ninyo sa ibaba, they can produce seed. O punta ngayon tayo sa vascular seedless plants o may word na less. Ibig sabihin, walang buto or they do not have seeds. E teacher, paano silang magpaparami? Paano silang magpo-reproduce kung walang buto? ba diba yun ang ginagamit na pantanem? Wala silang uh, seed but they produce through a spore. Bago tayo mag-example, let's have a review ulit. Ano nga ulit yung dalawang klase ng vascular plants? O may sisingit lang kayo sa gitna. Isang vascular seed plants and isang vascular seedless plants. So dito, tignan ninyo yung fern. Example ang fern ng vascular seedless plants. Kasi wala siyang seed. So tingin lang muna kayo sa fern. I-discuss natin siya yung mga parts niya. So, ito yung advantageous root. Ano yung say rhizome? A continuously growing horizontal. Horizontal na kaganya, nakapahiga. Underground stem which puts out lateral shoots. Ibig sabihin, uh, sa rhizome, siya yung ugat na nasa ilalim na nagka-horizontal na pwede siyang mag-reproduce ulit. Example nito, di ba, sa mga luya, kung makakapansin kayo ng luya, yung mga dulo niya, meron siyang green, ibig sabihin, pwede pang tumubo doon yung luya. And then, dito rin sa fern, may ganon. And then, tignan ninyo itong fiddle head. Once na itong rhizome, nag start na siya ulit na tumubo. 
makaka-create ng fiddle head na yung fiddle head siya yung young fern leaves um, from an underground stem. So dahil nga nandito siya, yan yung stem, may possibility na tumubo. And yung tumubo na yon yung young fern, tandaan niyo yung young fern, siya yung fiddle head natin na pwede siyang tumubo to an adult plant. No? And then yung pipio, sabi dito, the stalk that joins a leaf to a stem. So, pinagdudugtong ng pitiol ang leaf or yung leaves and then yung ating stem. Blade, ito yung pinaka-blade natin. Uh, the front, yung front, it includes the leaves, roots, and the stem. So, lahat na yan. Yung buong-buo na to, front ang tawag dyan. And then, ito yung sorus. Kung mapapansin ninyo sa mga fern uh, and other uh, plants na hindi nakakapag-produce ng seeds, Uh, makakapag-produce sila ng spore and eto nga yun. Ito nagiging dahilan ba't sila dumadami? Ito yung makikita nyo siya kung malayuan pero kung ilalapit ninyong inyong mga mata, ito yung makikita ninyo mga bilog-bilog na ganyan na once na ito ay nalaglag siya sa lupa nalaglag sa lupa and then uh, nabasa ng tubig at, nasa, at siya ay nasa magandang kalagayan ng lupa yun na ulit, pwede na siya ulit uh, tumubo, pwede na siyang mag-umpisa ulit ng fern Mm, ba? Diba? Dito, hindi ka gumamit ng seeds, pero gumamit siya ng spore o yung tinatawag natin sorus. Sige nga, may nakikita kayo ulit na mga question mark, ba? Diba? Alalahanin nyo nga kung ano yung mga tawag doon, ano yung tawag dito sa bilog-bilog na to, nag-uumpisa siya sa S. Sige, alalahanin mo, sumagot ka dyan. Dito, ano ka kung tawag sa buong-buo na to, kasama ka ko dyan yung leaves, yung roots, at saka yung stem. At saka doon sa may young fern, yung maliit pa lang, maliit pa lang na fern, ano ang tawag sa kanya? Okay, dito kung ang sagot mo ay sorus, tama. Tandaan niyo yung sorus, eto yung nagiging dahilan, ba't sila dumarami? And then, eto yung fiddle head, siya yung young fern, and then yung frond, uh, it includes leaves, roots, and stem. Uh, punta tayo sa vascular seed plant, kasi nahahati ulit si vascular seed plant into two. Meron tayong tinatawag na gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm, seeds are not part of the fruit. Ibig sabihin, etong mga uh, plants na to, unang-una pa lang, hindi sila nakakapag-produce ng fruit. No? Eh kasi ang buto, di ba, nasa fruit? Eh dahil itong plants, hindi sila nakakapag-produce ng fruit, ang kailang lang nilang i-produce ay ano? Yes, cone. Kaya nga ang tawag sa gymnosperm ay cone-bearing plants. Ibig sabihin, iyon yung kaya nilang i-produce. And they have needle-like leaves. Kung mapapansin ninyo, yung mga uh, dahon nila matatalim, di ba? Kung may Christmas tree kayo sa bahay ninyo, um, uh, matatalim, matatalas yung mga uh, leaves nito. Again, ulitin ko, si gymnosperm, yung seeds niya ay hindi parte ng fruit kasi at the very first place, si gymnosperm, hindi siya nagpo-produce ng fruit. Ano ang kaya niyang i-produce? Cone. And doon sa cone, nandoon yung kanyang seeds. Uh, yung seeds rin dito ay naked. Ibig sabihin, kitang-kita mo. Unlike kay angiosperm na nakatago. For example, sa mangga. ba diba, nasa loob yung buto nun. O sa kamati, sa talong, at kung ano-ano pang uh, flowering plants. Dito naman kay angiosperm, yung seeds niya are part of the fruits. Nakita niyo yung kaibahan nila? Since si angiosperm siya ay flowering plants, ibig sabihin kaya niyang makapag-produce ng fruits. At dahil kaya niya na makapag-produce ng fruits, nasa loob ng fruits yung seed. Na gets? And yung angiosperm or yung mga flowering plants, meron tayong tinatawag na monocot and dicot. Tignan ninyo sa iba ba kung anong pinagkaiba ng monocot and then yung dicot. Uh, marami kasing pwedeng tignan para masabi kung ang isang plant ay isang monocot or yung dicot. Tignan niyo yung leaves. Kapag mga isa-isang tuwid lang yan, monocot. Then, uh, yung dicot, for example, mag-isip kayo ng, uh, ng palay. O, imagine niyo di ba? Ganyan-ganyan lang yung palay, so siya ay monocot. Pero kung mag-isip kayo ng halimbawa ay um, bayabas, 
'Di pag nakakita kayo ng uh, dahon ng bayabas, pag ganyan ganyan siya. So siya ay dicot. And then kung mapapansin rin ninyo, yung ugat ng monocot medyo maninipis lang and then yung dicot ay makakapal. No? So yon yung uh, pinagkaiba ng gymnosperm sa angiosperm. Okay. So tulad ng ginagawa natin, may mga nakatakip na words, sagutin natin 'yan. Si gymnosperm ay tinatawag na ano nga ulit? It starts with letter C. Very good. That is cone-bearing plants. Bakit nga ulit na tinawag na cone-bearing plants ang gymnosperm? Yes, dahil hindi nakakapag-produce ng fruit ang gymnosperm. Ang kaya niyang i-produce ay cone. Kaya siya ay cone-bearing plants. And then, si angiosperm, tinatawag natin siya na flowering plants dahil si flowering makakapag-produce ng fruit and dahil nakapag-produce ng fruit, makakapag-produce din siya ng seed. So, ito yung itsura ng isang fern kung paanong nagre-reproduce. Meron tayong tinatawag na pollen cone and seed cone. So, ito naman yung pictures, di ba? So, yung pollen cone, siya yung male cone that makes pollen grains. The pollen spreads through the air. So, dahil nga sa hangin, o yung, kung ano man yung meron dito sa pollen cones, lilipad siya. Aalis siya dyan, or uh, papaganti hangin, kahit paano, hanggang mapunta siya dito sa seed cone, na yung seed cone is yung female cone that produces an egg cell. So, kapag ka nagsama yung pollen grains dito, at saka yung... Um, egg cell na nandoon sa seed cone so uh, makaka-produce na ulit sila ng panibagong fern. Next, meron tayong plant reproduction. Ibig sabihin, ito yung paraan kung paano nakakapag-reproduce or paano dumarami ang mga halaman. So bakit ba kailangan dumami? Sinasabi na it is essential in living things to allow the continuity of life. Hindi lang naman kasi humans ang nagre-reproduce, hindi lang animals, but also pati na rin yung mga plants. And we have two modes of reproduction or two modes of plant reproduction. Meron tayong sexual and asexual. In sexual, we are using seeds uh, para makapagparami uh, ng halaman. Pero kay asexual, Pwede tayong gumamit ng mga um, branches, pwede tayong gumamit ng mga leaves, or pwede tayong gumamit ng mga uh, roots. So, ito uh, yung parts of a flower. Meron akong separate na video dito. Paki-check mo na lang dito sa aking channel. Eh, Doon sa video na yun, diniscuss ko kung ano yung um, mga functions nitong lahat ng parts na to. Check mo na lang. And then, yung agents of pollination, eto yung mga nagiging dahilan. Kung paanong napapasa ang pollen grains from one flower to another, nandun din sa video ko na yon sa parts of a flower. Paki-visit uh, mo na lang. And then yun, um, hanggang dito na lang yung aking discussion. Sana ay minututunan ka about sa classification reproduction of plants. Do not forget to subscribe. Thank you.